История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего. Мигель де Сервантес Саабет. Девяносто пять тезисов против индульгенции, с которыми в 1517 году выступил Мартин Лютер, стали той искрой, которая воспламенила пол Европы. Из этого пламени вышел протестантизм. Он объединил множество самостоятельных христианских течений, церквей и даже сект. Протестантизм, безусловно, уникален. В нем нет культа Богородицы, нет ангелов, святых, икон. Число таинств сведено к двум – крещению и причащению, а его основной источник вероучения – священное писание. Итак, протестантизм. У нас в гостях доктор исторических наук Наталья Таньшина. Наталья Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Таньшина Наталья Петровна окончила Коломенский государственный педагогический институт, исторический факультет, доктор исторических наук. Профессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Московского педагогического государственного университета. Автор монографии Франсуа Гизо «Теория и практика французского умеренного либерализма. Политическая борьба во Франции по вопросам внешней политики в годы июльской монархии». Княгиня Дарья Ливин «Любовь, политика, дипломатия» а также более 60 научных работ по истории Франции, международных отношений и франко-российских отношений XIX века. Протестантизм – это весьма такое противоречивое явление, mm -hmm. как и реформация. Потому что реформация, с одной стороны, это консервативная реакция, причем весьма жесткая, а с другой стороны, это радикальный, вольнодумный переворот, mm -hmm. который можно mm -hmm. сравнить с революцией такого социокультурного плана. И реформация и протестантизм – это термины, которые не разводятся, а которые теснейшим образом взаимосвязаны, потому что реформация – это комплексное социокультурное явление, которое охватило жизнь Западной Европы ну, в XVI-17 веке, а протестантизм – это, ну, по сути, проявление реформации уже такое более конкретизированное. Хотя, опять-таки, изначально и термины католичества, католической церковь, и православная церковь, они тоже не разводились и увязывались. И, по сути, можно было это писать через запятую. Церковь была католической, православной и апостольской. Но в силу того, что вот этот свой изначально чистый дух, она со временем начала терять, то в среде и монашества, и самой церкви еще в средние века начинают формироваться движения оппозиционного плана, которые имели своей целью возвращение Обращение к ранним истокам к христианству, mm. к той церкви, которой она была изначально. Ага, вот, собственно, первоначальный да, такой призыв, тезис реформации. Возвращение к истокам. Возвращение к истокам mm -hmm. и очищение, очищение христианской церкви от всего того наносного, что она накопила за столетия своей истории. Mm -hmm. И Пуританизм, например, может быть, угу. более четко отражает суть этого явления не протестантство как таковое, а вот именно пуританизм пурус, чистый, то есть именно да. очищение церкви от всех этих наслоений. А что касается протестантизма, термина как такового, то угу. он возникает в Германии в ходе событий реформации в 1529 году, когда сторонники изменений реформы церкви в духе Мартина Лютера на сейме в городе Шпейре написали протестантизм, 
аттестацию отсюда и название документ, который защищал их права, их понимание веры в противовес тому решению, которое было принято на этом сейме. Дело в том, что три года, тремя годами раньше на сейме в том же городе Шпейре был принят принцип «чья власть, того и вера». То есть правитель определяет веру, поданные должны придерживаться веры своего правителя. И вот такое решение и вопрос, оно было благоприятно протестантам, потому что они получали именно свободу выбора mm -hmm. религии. Но спустя три года ситуация, даже не религиозная, а вот, говоря современным языком, геополитическая изменилась. Император Священной Римской империи Карл V mm -hmm. поменял свои взгляды, вновь сблизился с папской властью, и поэтому решение на семье было принято противное mm -hmm. протестантам. И отсюда как раз Их вот эта протест. протестация. Карл V – император Священной Римской империи германской нации. Испанский король Карлос I из династии Габсбургов. Карл V вел успешные войны с Францией за обладание Италией, а также с Османской империей. Издал Вормский дикт 1521 года, направленный против реформации. Одержал победу над объединением немецких протестантов, князей и городов в 1546-1548 годах. Однако после поражения в 1552 году в борьбе с немецкими князьями-протестантами во главе с Морицем Саксонским и заключение с ними Аугсбургского религиозного мира 1555 года Карл V отрекся от престола. А кто были буревестники, скажем, будущей бури? Кто предшественники реформации? Вот кого можно назвать до Лютера? Можно назвать конкретно даже по именам, потому угу. что э, действительно формировалась целая плеяда людей, причем это э, люди э, из разных стран Европы, которые угу. выражали сходные идеи. Ну, угу. потому что к тому времени э, вот эти идеи, они уже э, в обществе как-то так созрели, ситуация э, заметно изменилась по сравнению с теми вот, первыми ранними веками э, христианства, потому что церковь далеко уже была не евангельски бедной, церковь э, активно была интегрирована в социально экономическую политическую жизнь общества. Священное предание во многом изменяло содержание священного писания. И поэтому в разных странах Европы практически в одно и то же время можно вот видеть таких выдающихся мыслителей, теологов, которые проповедовали во многом сходные идеи. Это, допустим, Джон Виклиф в Англии, человек, который стоял у истоков перевода Библии на английский язык, а это, кстати, тоже важный шаг в формировании национального самосознания. Или Уильям Окком, опять-таки, англичанин, францисканский монах, Марсилий Падуанский, Эраз Мартердамский, Ян Гус. То есть это все люди, которые стояли у истоков реформации. И их действительно можно считать предвестниками тех идей, которые сформулирует Мартин Лютер. Mm -hmm. Потому что он-то не был первооткрывателем Америки, он не выражал в принципе ничего нового. Он просто озвучил то, что уже было хорошо известно до него. Другое дело, что его идеи попали на благодатную почву. Mm -hmm. вот, насколько я знаю, Лютер-то сам ссылался весьма охотно на авторитет Яна Гуса, да, на его сочинение. А с Эразмом Артердамским у Лютера были какие-то неоднозначные да, отношения. То есть, как-то вот вместе они в одну шеренгу вот однозначно да, вот не выстраиваются, даже современники. Значит, были какие-то разные подходы, да, разные взгляды на эту неизбежную реформу церкви. Вот с чего начал Лютер, вот так скажем, да? начнем вот прям конкретно с него. Лютер начал с вопроса, который не касался каким-то серьезным вопросом догматики. То есть это не серьезный догматический спор, это вопрос mm -hmm. церковной практики. Mm -hmm. А именно практики продажи индульгенций, которая в то время превратилась в средство обогащения папской казны, курей. Хотя понятно, что деньги шли на благие нужды. В тот момент, по крайней мере, была Львом X издана Була о всеобщем прощении грехов, если человек пожертвует что-либо на постройку собора святого. Петра. Uh -huh. Ну, Лев X, он вообще был папой особенным. Это папа, так называемый папа э, гуманисты, ренессансные папы, папы э, меценат, который к своим пасторским обязанностям относился с пренебрежением. Но в любом случае, сама вот эта вот практика продажи индульгенции, продажи, она... То есть продажи. злоупотребление, да? Э, да, Лютер выступал вообще против э, самого этого и явления, продажи индульгенции, поскольку ведь спасение по его мнению, достигается только истинной верой человека в Бога, а. раскаянием. Это а он с самого начала заявил. 
с самого начала в своих 95 uh -huh. тезисах он именно эту идею э, проводит. Потому uh -huh. что он-то сам очень долго шел вот к тому, чтобы э, понять смысл веры, uh -huh. э, осознать, э, в чем суть взаимоотношения человека с Богом. И когда он вдруг стал видеть, что его собственные прихожане э, начали бегать к монаху Тецелю, который был очень таким удачливым бизнесменом, и деньги просто стекались к нему вот за этими грамотами, э, за отпущениями грехов, он тогда пытался э, протестовать. Ну, точнее, он даже не протестовал, он э, сделал, э, в принципе, весьма обычные для того времени дело, когда он э, прибил к воротам Виттенбергской церкви э, свои 95 тезисов накануне праздника всех святых. И поскольку э, 1 ноября в церкви ожидался большой наплыв советских и духовных лиц, поскольку было обещано опять-таки да, в честь праздника всеобщее прощение грехов, и Лютер, в принципе, к этому э, прибег, к средству. Но так получилось, что э, события приняли совершенно иной оборот. Э, взбудораженные немцы читали между строк и увидели в тезисах то, что хотели увидеть. И поэтому э, они приобретают вот именно такое распространение. Через две недели появляются переводы на немецкий язык, э, получают они хождение по всей Германии, а спустя месяц уже и по всей Европе. Благо, Иоанн Гутенберг уже изобрел печатный станок, и поэтому вот, изобретение печатного станка в этом отношении способствовало такому быстрому успеху реформации и распространению этих идей. Вот это чрезвычайно важное наблюдение, да, что это уже происходит в другую совершенно эпоху, когда существуют иные способы да, коммуникации, передачи да. информации, книгопечатания. Это уже, конечно, фантастический ускоритель. Да. Вот. И здесь, как говорится, Лютер просто попадает да, в историю. Значит, история уже была почти подготовлена. То есть зерно упало на взрыхленную почву. Да, потому что... Допустим, Энгельс, которого сейчас не модно цитировать, но он говорил о том, что в Германии каждое сословие стояло одно поперек другому, настолько противоречивы были интересы, но вот на почве недовольства римской католической церковью все эти интересы разнородные, они сходились. И поэтому идеи Лютера, они были восприняты самыми разными слоями немецкого общества, потому что каждый имел свой зуб на церковь. Именно в том виде, в котором она существовала, вот, по крайней мере, в средневековой традиции. Да? Да. Папская церковь с центром в Риме, да, и, соответственно, не было своей да, церкви. Ну, и прежде всего это поборы, это десятина, Германии ну, разрозненная, раздробленная. Ну, налог, по дальше это в общем-то, никто не отменяет. И Нет, для просто Германия церковь... являлась основной ареной для сбора а, этого это налога жизнь, десятины. Да, потому что как раз Франция, mm -hmm. она смогла договориться. 1516 год, Болонский конкордат, mm -hmm. который Франциск mm -hmm. I заключил с Львом X, mm -hmm. с Львом X э, именно папа mm -hmm. назначает на высшие должности и заменяет налоги в папскую казну. Э, в Англии там э, своя специфика, туда вообще папским легатам въезд был запрещен. В Испании mm -hmm. как-то сумели э, мирным образом договориться. А вот Германия, она и становится такой основной ареной для сбора денег в папскую казну. Еще какая-то есть такая мощнейшая экономическая подоплека. Да, значит, мы говорим, что социальная, очень спокойная картинка, да? общество меняется, меняется достаточно стремительно. Да. И еще экономический фактор. Ну, здесь даже социальный, экономический, еще психологический не да, менее важен. Такое. А это то, что связано с маргинализацией общества той поры. Mm -hmm. Потому что во многом реформация явилась реакцией на маргинализацию общества, на маргинализацию массового сознания. Причем не в современном, может быть, смысле этого да, слова, да. потому что тогда в маргинальном mm -hmm. состоянии оказались отнюдь не люмпинизированные слои mm -hmm. общества, а средние слои, которые просто вот потеряли себя в этом месте. То есть настолько быстро происходили в обществе изменения, настолько быстро статус человека менялся, mm -hmm. что он просто не поспевал своим сознанием за этими изменениями. И поэтому появляется вот такая вот маленькая mm -hmm. личность, проблема маленького человека, который не знает, куда ему двигаться, у которого рушатся все ориентиры. И поэтому он, с одной стороны, обладает вот каким-то таким пафосом бунтарским, отрицание всего и вся, устоев прошлого, как раз реформация с ее революционным таким запалом. А с другой стороны, вот эта личность, которая тяготеет к послушанию, к дисциплине, к покорности. То есть она хочет быть не ведущей, а ведомой. А ведь если мы обратимся к протестантизму, то это вот именно жесткая такая, очень строгая конструкция, еще похлеще, чем в рамках католической церкви. То есть люди ведь сознательно вот под это жесткое ермо идут. Mm. 
Но это что, городское сословие, да? То есть, это будущий буржуа, уже почти состоявшийся. Или? Ну, это в том числе. Больше даже вот если мы говорим о... То есть, это в среднем общество той поры буржуа, они как раз восприняли эту идею во многом по экономическим причинам. Mm -hmm. Потому что они же и так прекрасно знали, куда нужно вкладывать деньги, пускать в оборот, в производство, а не на богатую, на пышную, на помпезную mm -hmm. церковь. А ведь здесь опять-таки проблемы, что рушится вот эта вот социальная структура общества э, статичная, э, церковь закрепляла ее своим авторитетом, ссылаясь как раз на э, метафору, приписываемую э, апостолу Павлу, что вот э, общество, оно э, уподоблено э, древу, и вот каждый ветвь э, должна выполнять свою строгую функцию. Это органика, функцию. да, телесная. Да, параторос, беллаторос, лабораторос. При этом, если дворянство и духовенство, они выполняли высшую функцию служения, mm -hmm. то вот третье сословие, как раз лабораторос, они просто являлись частью вот этого социума, но такой важной функции, такой миссии они не выполняли. То есть подчиненные положения в обществе, а в то время как статус социально-экономической этой части общества меняется, и поэтому протестантизм, особенно в кальвинистской форме, с его идеей труда как богоугодного дела, он как раз очень будет органично воспринят именно этой частью общества. Ну, Лютер, он действительно, он сам не ожидал, что его тезисы ага, приобретут да, такой характер, такой размах и окажут такое влияние, потому что дальше, как это часто бывает, события стали развиваться mm -hmm. по своей внутренней э, логике. И в том, что касается Германии, это приведет ведь к глубочайшим э, социально-экономическим и политическим потрясениям mm -hmm. и выльется и в крестьянскую войну, и в э, восстание рыцарей. Причем позиция Лютера здесь будет как раз э, неоднозначна. И mm -hmm. если э, с рыцарями он будет стремиться как-то договариваться, то вот в отношении крестьянского движения он будет выступать э, безоговорочно против. И более того, э, он будет э, заявлять о том, что крестьян нужно вешать, как бешеных собак, потому что он-то как раз призывал, призывал к протесту не в такой форме, а э, внутренние, может быть, протесты, внутренние свободы э, человека. Потому что как раз лютеранство это, ну и в целом протестантизм, это идея свободы, но это свобода внутренней человека, свобода э, веры. А в том, что касается государственной системы, государственной власти, то Лютер был э, очень убежденным сторонником идеи татизма, то есть сильной государственной власти. Был в этом смысле крепкий государственный, да. Да, по взглядам. Он говорил о том, что государство – это бич и меч Божий. Ага, но все-таки есть какая-то вот, не то чтобы не однозначность, да, но две стороны государства – это и бич, это и меч. Но он не был против ни того, ни другого. И это принципиально как бы важно. Нет, конечно, ну, потому что mm -hmm. ведь здесь вообще, что характерно для протестантов, они э, взирали вот с каким-то благоговением э, на Бога, как милосердного э, существа, как существо, которое все понимает, все прощает. А с другой стороны, они крайне негативно относились к человеку. Вот именно как к падшему созданию, участь которого изначально э, предопределена, и воля которого mm -hmm. э, только стремится к постоянному злу, к возмущению. Но это как раз они были тоже здесь не новаторами, это еще от Аврелия Августина ведь идет, который mm -hmm. пытался примирить вот эту вот идею mm -hmm. воли и свободы. С одной стороны, свобода человека верить в любого Бога, с другой стороны, идея единого Бога. И Августин уже пытался вот это как-то примирить, заявив о том, что существует некий э, надчеловеческий, некий э, верховный закон, и свобода человека, она как раз ограничена вот этим законом. Но поскольку э, со времен грехопадения э, человеческая э, свобода оказалась испорчена, то э, вот человек стремится только к греху, только к злу, только к возмущению, и отсюда государства. Что вы сейчас это вспомнили, ведь, насколько я помню, Лютер имел какое-то отношение к августиновской традиции, да? Он же был монахом Агустинского ордена. Да, ну там у него ведь сложная история была, сложная. потому что в монастыре он пытался как раз путем аскезой э, постичь истину mm -hmm. и обрести вот эту вот э, веру. Но он же сам говорил, что у него не получалось, хотя он говорил, что если кто-то mm -hmm. и достигал спасения путем аскезы, то это должен был быть я. Но он как раз э, вот прекрасно понимал, что, э, следуя Августину, что вот одна десятая спасется только, и он явно себя вот к этой категории э, не причислял. Mm -hmm. То есть у него была очень сложная mm -hmm. такая история. И вот здесь вот, наверное, какие-то личные мотивации для этого богословского конфликта, да, оправдание только веры уже в лютерском таком окончательном тезисе и умоление добрых дел. Да. Ну, это опять-таки идет... То есть на своем еще... опыте он это прошел. Да, да он как раз понимает, да. что путем аскезы, путем э, 
жесткой веры, он не достигает вот этого спасения и понимает, что только может быть... Как... Но он, правда, об этом четко не пишет. Он не говорит, почему вот когда этот светлый взрыв с ним произошел. Но, опять-таки, это тоже была не идея Лютера, потому что и Ян Гус, и Джон Виклев, и Марсилий Падуанский, они все обращаются именно к этой идее, идее оправдания веры, соло -фиде. Ну, то, что вот у Лютера как раз в очень такой краткой, лаконичной форме соло фида, соло грация, соло скриптура. Только милость Божья, только книга Священное Писание и только вера. Смотрите, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, что как раз Лютер индивидуализирует человека перед Богом. Не человека как такового, да, как песчинку, как атом, как там член социального механизма, а он возвращает его на первую позицию перед Богом, устраняя... Посредников. Посредников, структуры, иерархии, магию, да, в которой он обвинял в католическую церковь, да, с ее таинствами и разного рода обрядами. То есть вот человек выводится на финишную прямую перед Богом. Да, и здесь он совершает как раз свободное волеизъявление. И благодать действует непосредственно. Вот, насколько я понимаю, да, вот такая моделировка была его мысли. Ну, хотя да, хотя вот только веры недостаточно. Это важнейшее условие угу. спасения. Но э, дальше же э, соло грация, то есть спасение достигается и обретается только через милость угу. Божью. То есть человек должен искренне верить, но вот дальше уже зависит не только все от него. Вот здесь сложный момент, да, я-то верю, а где благодать? Вот предопределение, да. да? Но у Лютера как-то темам предопределения, по-моему, не очень развернуто. Не очень. Вот это как раз все проявится в большей степени уже в кальвинизме. Вот. И там уже вот эта вот идея предопределения выйдет на первый план. Давайте тогда огласим весь список. Да? Кто у нас вот из родоначальников реформации? Мартин Лютер. Мартин Лютер. И вот Ульрих нас... Цвингли. Цвинглианство. Цвингли. Это у нас уже... Это Швейцария. Швейцария, да. Жан Кальвин. Кальвин. В конце концов, хотя Франция, но тоже Швейцария, да. да. Кстати, Женева. Мелахтон. Да. Они все во многом э, взаимосвязаны. Э, они, с одной стороны, развивают идеи друг друга, mm -hmm. с другой стороны, они очень часто полемизируют друг mm -hmm. с другом. Причем не всегда эта полемика открытая. Mm -hmm. Зачастую это какие-то такие кулуарные противоречия. Особенно, допустим, если взять э, Лютера и Жанна Кальвина, mm -hmm. то вроде бы... Вот, э, в своих работах, в своих текстах они с неким таким трепетом, пиететом относятся друг к другу. А с другой стороны, в каких-то частных беседах, в общении с друзьями, они ну, не то чтобы нелицеприятно относились, но явно друг друга недолюбливали. Но это, наверное, опять-таки характерная черта реформаторов и реформации. Потому что ни о какой терпимости, ни о какой толерантности, mm -hmm. по сути, речи не было. Mm -hmm. То есть жесткое такое нетерпение чего-то другого, точно так же, как и у католиков. Допустим, Жан Кальвин, ведь он же с гораздо большей нетерпимостью относился к различным направлениям в протестантизме, нежели к католичеству. Жан Кальвин – французский теолог, деятель реформации, основатель кальвинизма. Сын клерка, обучался в Париже, Орлеане и Бурже. Около 1533 года перешел в реформатскую веру. В своей книге «Наставление в христианской вере» дал четкое описание реформированной теологии, ограничивающей свободу человеческой воли. В церковных установлениях представил новую форму церковной практики, ставшую впоследствии моделью для протестантов пресвитериан. С 1536 года жил преимущественно в Женеве, где создавал и утверждал новую версию литургии, церковной организации и морали. Вероучение Кальвина получило наибольшее распространение во Франции, Нидерландах и Шотландии, заложило основу для пуританского движения в Англии и Северной Америке. Но враг был один, да? Рим. 
Враг был один, хотя, опять-таки, вот для того же Жанна Кальвина врагов было множество. Mm -hmm. Вот Но эта самая идея, враг. ведь образ врага, это опять-таки вот. явление, mm -hmm. которое для той поры очень, очень характерно. Вот для этой массы, которая обладает маргинальным сознанием, ведь mm -hmm. всегда надо указать, что враг, он не среди нас, он вот где-то, но он, mm -hmm. вот он очевидный, это католики, это анабаптисты, это сторонники учения Цвингли, то есть кто угодно, в принципе, mm -hmm. мог оказаться. То есть еще своих, да, они считали врагами? И своих, вот возьмите опять-таки Женеву при да. Жанне Кальвине, ведь ее изначально как называли? Город плачевный, город плачевный, настолько жесткая ситуация там была установлена Жаном Кальвином, то есть он, по сути, хотел вот этот вот город блаженный установить на штыках путем жесткой дисциплины, путем mm -hmm. жесткой аскезы, и Вольтер очень образно об этом сказал, он сказал, что Кальвин открыл дверь монастыря не для того, чтобы выпустить оттуда монахов, а для того, чтобы за гнать туда весь мир. И Женева превратилась в большой монастырь, который жил под эгидой девиза «Молись и работай». То есть этому ну, и была причинена вся жизнь. Здесь девиз бенедиктинцев, да, но, видимо, уже методы воплощения притворение в жизни этого, да, девизы были совершенно другими. Ну, тем более поговорка, допустим, ходила среди тогдашних э, женевцев, что лучше с дьяволом в аду, чем с Кальвином э, в раю. Вот да. настолько жестко он пытался на практике реализовать вот эти вот идеи. И, допустим, Женева, она активно привлекала протестантов из других стран Европы, и там до половины жителей Женевы, ведь это были иностранцы. А с другой стороны, противников Жанна Кальвина, протестантов, но которые исповедовали несколько иные взгляды, из Женевы же жестоко изгоняли, и много процессов, много казней тех же еретиков, дела Мигеля Вер Сервета. Сервет, да, да. Тому пример. А вот скажите, вот Четыре наших главных персонажа, ну, так, по крайней мере, как мы их вывели на историческую сцену, это люди, ну, скажем так, одного происхождения вот, по социальному слою, дворяне, аристократы присутствуют? Может быть, не то, чтобы они э, одного социального слоя абсолютно. Вот, может быть, э, Филипп Мелахтон, он из этой плеяды как-то и выделяется. Mm -hmm. Потому что он больше действительно такой э, ученый, э, гуманист, э, знаток словесности, mm -hmm. греческого. То есть такой вот э, интеллектуал. Э, Мартин Лютер – человек, который, ну, как сам он говорил, имеет крестьянские корни. И мы знаем, что он был э, из семьи э, весьма такого простого происхождения. Э, Жан Кальвин, опять-таки, э, то же самое человек из среднего сословия. Ульрих Цвингли тоже из семьи, из семьи сельского старосты. Mm -hmm. То есть, в mm -hmm. принципе, мне кажется, это были люди, которые очень хорошо понимали ситуацию, которые были вот как раз из этой среды, которая породила э, реформацию. Это и маргинализацию. Да. да вот ту маргинализацию, вот о которой вы сказали. Вот в том аспекте, да. Ага, любопытно. А как же к этому относились верхи элита? Понятно, что сразу возникло какой-то политический интерес вот к этому движению. И как он выражался, как он развивался? А верхи относились к этому по-разному, тем более в разных странах все же uh -huh. это было э, со своей спецификой. Вот если, допустим, взять Францию, то когда во Франции получило распространение лютеранства, а это 20-е годы 16 -го века... Все-таки лютеране были во Франции? Сначала, да, вот uh -huh. 20-е, 30-е годы там получает распространение лютеранства, и королевская власть э, на это смотрела весьма спокойно, потому что чувствовала себя сильной. Вот как раз после э, подписания Болонского конкордата. А вот как раз потом, когда в 30-е годы уже во Франции получили распространение кальвинизм, как более наступательный, более активный, более воинственный. Вот здесь уже э, начинаются проблемы, здесь начинаются и гонения, здесь начинаются и костры, инквизиции, и огненная палата. А потом во Франции вообще все это приобретает характер затяжных религиозных войн, гражданских, гугенотских. Но, опять-таки, Франция – это э, особый случай, потому что здесь э, не столько, может быть, дело было завязано на религии, сколько на политике. Поэтому не случайно во Франции есть такой термин «политические гугеноты». То есть люди э, меняли свои Свою веру неоднократно. Наиболее mm -hmm. яркий пример Генрих э, Наварский, будущий mm -hmm. король Генрих IV, который шесть раз э, менял э, веру э, в соответствии с теми или иными э, моментами, связанными прежде всего с политикой, э, с военным э, делом. Э, в Германии власти mm -hmm. тоже реагировали по-разному. Mm -hmm. Вот опять-таки то, о чем мы говорили уже, Карл V, изначально позиция э, в пользу сторонников реформы, потом э, шаг назад, э, Англия взять, если англиканство, позиции Генриха VIII, она тоже э, не сразу была именно в сторону э, реформы. То есть в Англии вообще отдельный случай, это такая э, реформация сверху, которая была проведена под эгидой государственной власти, поэтому англиканская церковь – это церковь государственная. Mm -hmm. 
Вот о чем я подумал, что происходит на самом деле фантастическая катастрофа да, в Европе. Религиозная, политическая, социальная. Да, был вот какой-то единый мир. Да. Христианский мир, который был немыслим без единой церкви. А здесь получается что-то совершенно невообразимое. Да? То есть, каждый может быть своей церковью. Я с Кальвином, значит, у меня такая церковь. Я сейчас ее назову, как она будет называться. Да? Я с Лютером, это будет моя церковь. И, собственно говоря, это то, против чего протестует изначальная христианская да, традиция. Это действительно катастрофа. И Рим, наверное, реагирует крайне болезненно на это. Но сразу же удалось вот с первых же шагов реформаторов... Риму удалось обнаружить, да, распознать эту катастрофу и что-то ей противопоставить. Или как-то все шло так самотеком. Рим сполошился недостаточно быстро, потому ведь и Рим-то он сполошился, но на первых порах ведь это же все не приняло форму контрреформации, как движение направленного против реформ. Угу. Церковь католическая пыталась поначалу реагировать и как-то меняться сама, и это явление вошло в историю как католическое обновление. Угу. То есть как раз появляются новые ордена, которые угу. ставили своей задачу подреформировать церковь, вот ответить как-то на эти вызовы сделать реформаторами. Mm -hmm. И только потом уже, это уже э, более позднее время, э, Триденский собор, когда э, были приняты решения, направленные вот против всего того, что в церкви произошло э, за это время. И, по сути, ведь э, по решениям Триденского собора э, церковь была восстановлена вот, э, ровно э, в тех положениях и в тех принципах, в которых она существовала до реформации. Ну, единственное, mm -hmm. что, может быть, было сделано, это упразднена практика продажи индульгенций, mm -hmm. с чего, собственно, началось. Ну, и э, было принято решение о создании семинарии, то есть для того, чтобы, опять-таки, подготавливать э, не просто э, людей, которые э, обладали знаниями э, догматики, но были такими убежденными проводниками э, в жизнь идей католической церкви. Ну, и, кстати, орден иезуитов как раз ведь именно эти цели преследовал. Нет, вот интересно, как все-таки в Риме смогли ли или нет быстро рассмотреть эту угрозу, да, ее обнаружить? Нет, церковь, конечно, реагировала. Опять-таки, если взять ту же Англию, вот эти вот сложные отношения между папской властью и Генрихом VIII, mm -hmm. связанным с его разводом, на который да, папская там власть... Да, еще события. Да. Генрих... Наварский, опять-таки, сколько раз его от церкви отлучали, но другое дело, в силах ли была папская власть вот как-то реально препятствовать вот тем процессам, которые оказались запущены в Европе? Потому что это же уже превратилось не просто в религиозные движения, а в широчайший такой, вот как вы сказали, катастрофа, в серьезный такой социокультурный Похоже, процесс. Видимо, как действительно начинает из этой искры да, религиозного движения, из этого пламени рождаться новая Европа. Вот этот вот принцип, да, чье правление того вера, кус регио эст религия, эст религия эст, это уже принцип новой Европы. Да? Вот та конфессионализация, о которой, конечно, мы сможем сговорить после окончания 30-летней войны, там, религиозных войн и так далее, mm -hmm. это уже совершенно другая Европа. Вот. И здесь вот интересно, как формируются вот эти вот модели, что ли, да, будущих новых государств, национальных государств и национальных церквей, которые, собственно, вот вмещаются в формат этой новой государственности. Они же были разные, да, эти модели. Ну, в результате так получилось, что они стали разными. В Швейцарии одна, в Германии, в литеранских землях другая, да, во Франции какие-то свои попытки организации. Нидерланды, да, дальше движемся на север, попадаем в Шотландию. У каждого что-то свое получается, не похожее на то, что было прежде. И вот давайте посмотрим, вот как интересно, да, вот идея, предложенная тем или иным лидером реформации, облекается в какие-то зримые формы, да, церковные общины, государственность. Вот у нас есть Лютер, есть Свингли, есть Кальвин, есть Меланхтон. Вот что из этого получается, из их ну, скажем, теоретического наследия? Какие практические выводы? Ну, естественно, как вы верно сказали, из этого всего многообразия получается 
новая Европа, новый Запад да. и совершенно новое общество. Потому что, может быть, сам того не желая, протестантизм, он формировал вот то, что назовут гражданским обществом. Угу. Хотя, с другой стороны, ценности этого протестантизма, они во многом противоречили вот этой идее толерантности, демократизма, то, что будет свойственно для Европы новоевропейской, Европы уже нового времени. Но сама вот эта вот идея свободы человека, человека, который оказывается в центре, и человека труда, что особенно важно, независимо от его сословной принадлежности, поскольку труд прежде всего превращается уже в такое богоугодное э, дело. Э, особенно кальвинизм вот в этом плане э, оказался mm -hmm. созвучен вот, э, той идеологией, которая формируется. И не случайно э, Женева для кальвинизма стала таким своеобразным трамплином, откуда он получает распространение по э, не только старому свету, вот эти ценности mm -hmm. э, нового отношения к труду, к э, предпринимательству, э, мирская аскеза. Скажите, а почему Женева именно? Вот можно как-то объяснить этот выбор? Ну, Жан Кальвин вообще в Женеве-то оказался во многом случайно, uh -huh. проездом. Он там буквально пытался задержаться на один день, но э, к нему на постоялый двор явился э, известный на тот момент женевский э, проповедник Гийом Форель, который э, убедил Жана uh -huh. Кальвина остаться uh -huh. в этом городе. А Кальвин к тому времени уже был известен, потому что в 1936 году уже вышло его э, первое издание латинское в Базеле «Наставление в христианской uh -huh. вере». И так получилось, что э, Жан Кальвин... Э, следуя вот этим уговорам, остался в Женеве. Остался, правда, пока на несколько лет, потому что в Женеве происходила острая религиозная и политическая борьба. Через несколько лет он был вынужден бежать из города. Ну, а спустя, опять-таки, несколько лет уже городской магистрал, магистрат попросил его вернуться. Ну, и 40, его, да, да, с 1541 года он будет бессменным руководителем Женевской консистории до своей смерти в 1564 году. Консистория – это уже цирк... орган церковного управления или гражданского в том числе. Ну, это такой э, смешанный коллегиальный а, смешанный. орган. То есть это уже новая консистория. модель, по сути, да? Да, это как раз э, та модель церковного устройства, которая была предложена э, Жаном Кальвином э, Женеве. То есть, mm. с одной стороны, э, сам-то он, понятно, сторонник э, идеи аристократической, может быть, власти, mm. идеи монархической, вот жесткой централизованной системы, но поскольку mm. он оказался в Женеве, он был вынужден учитывать традиции вот этого э, города, свободолюбивого, mm. с давними демократическими традициями, где все решения принималось народным большинством, те же самые решения, связанные с установлением новой церкви, они же точно так же принимались в соборе Святого Петра, где главы семейств собирались, и только принцип единогласия означал принятие того или иного параграфа устава. То есть поначалу ни о каком принуждении и речи не велось. Но, с другой стороны, это идея демократизма, но это скорее даже не демократизма, а демократического централизма. Потому что вот такая вот жесткая иерархическая система выстраивалась. Конгрегация, консистория, провинциальный синод, национальный mm -hmm. синод. Mm -hmm. Но так или иначе, Женева становится, вот, ну, не знаю, волей обстоятельств, да, да, таким вот центром mm -hmm. нового то, что, обновленного что... христианства. Да, но то, что Калин, может быть, оказался в Женеве, это волей обстоятельств, вот. а то, что почва-то была в Женеве подготовлена, а, подготовлена это, да. конечно... Может быть, не Кальвин, например, а... Сама модель, да, которую предлагал Кальвин, она, он предполагал, что она будет распространяться? Или дело могло ограничиться только одним вот этим вот полисом да, женевским? Я думаю, что это уже дальнейшее развитие этих идей, которые Показала, оказались да, да, созвучны э, духу времени. Mm -hmm. Особенно, если мы возьмем э, американский пример. Ведь у него, э, у Жанна Кальвина догмат о божественном предопределении э, касается не только каждого конкретного человека, но ведь такие решения может Бог выносить и в отношении целых народов. И вот э, mm -hmm. колонисты, Даже переселенцы, да, речь, пуритане, да. которые будут заселять американский континент, mm -hmm. ведь э, они же как раз себя и воспринимали именно такой богоизбранной нацией. Mm -hmm. Отсюда вот эта идея э, Джона Уинтерпа «Град Божий на холме», к которому устремлены взоры всего остального человечества, погрязшего в грехах. И отсюда как раз вот эти вот э, мессианские идеи, которые э, в сознании политическом американском присутствуют э, до сих пор и в, в американской политической риторике. Mm -hmm. Mm -hmm. Это же тоже все отсюда идет. Mm -hmm. 
Все-таки, как развивались отношения с Римом? Были ли попытки выяснить что-то, договориться, да, воздействовать, ну, по крайней мере, ненасильственным путем? А вот как-то изменить, реформировать, поскольку речь идет именно о реформации, да, реформировать церковь мирным путем. Рим к этому был готов? Рим к этому был готов. Ну, и вот католическое возрождение, угу. и вот эти как раз попытки предпринимались. Да. И, и даже вообще вот сама контрреформация, которая случится впоследствии, ведь это не только э, акции карательные, запретительного угу. характера, но это и созидательная деятельность, направленная на действительно изменения, на внесение каких-то новшеств для того, чтобы церковь смогла устоять, сохранить свои устои. Угу. Ведь даже тот же орден иезуитов, если взять, то его деятельность оказалась очень неоднозначной, и вам многом сама контрреформация пошла по сценарию совершенно, может быть, не запланированному изначально. Uh -huh. Потому что ведь, допустим, ставка при создании ордена иезуитов делалась на что? На то, что это будет орден убежденных борцов, проводников жизни, идей римско-католической церкви. И одна из главных функций – это воспитание, образование подрастающего поколения, прежде всего элиты тогдашнего общества в духе верности католицизму. Но так получилось, что вот та э, программа образовательная, та воспитательная стратегия, э, которая была свойственна для иезуитских учебных заведений, она ведь, по сути, возрождала э, классическую программу эпохи Возрождения, то есть очень широкая программа ну, обучения. Они на гуманистическое наследие. Да, своим да ну понятно, что его... они э, делали это с целью подготовить убежденных бойцов, э, оплот католической церкви, mm -hmm. которые будут проводить эти идеи в жизнь. Но так получилось, что вот такая вот программа обучения, она формировала у учеников тягу к скептицизму, к вольнодумству, mm -hmm. к свободе мыслию. И получилось так, что многие э, мыслители, известнейшие европейские имена, которых у нас никак не вяжутся с ретроградами, э, они ведь прошли вот эту иезуитскую систему воспитания. Э, Декарт или э, Вольтер или э, Дидро, все они выходили из этой mm -hmm. системы. А с другой стороны, получилось так, что протестанты должны были как-то uh -huh. на это реагировать, и вслед за язвитскими учебными заведениями создаются протестантские учебные заведения, и формируется таким образом здоровая конкуренция, а это оказалось на руку вообще системе образования в Европе. Mm, да, последствия, конечно, колоссальные. А я еще все-таки вот этот момент хочу прояснить. Все-таки была ли какая-то возможность у тогдашней католической церкви и в священном начале Рима как-то выяснить отношения с реформаторами? Ведь они все католики да, по происхождению. Еще никакого не католичества, да, не католического христианства не существует да. в Европе. Вот. Насколько я понимаю, все-таки агрессия со стороны Лютера в адрес Рима постоянно возрастала. Да, вот прям по нарастающей, так по экспоненте шла. Значит... Какая-то очень сложная была очень ситуация. Он начал да, свое дело с влечением индульгенции, а закончил уже отрицанием Рима как центра да, мирового христианства. Вот что происходило, какие-то события, вот пытались ли они как-то взаимодействовать, шли ли какие-то переговоры, или сразу же был вот непримиримый конфликт? Конечно, этот процесс был длительный, и, э, и сам Лютер не сразу встал вот на эту почву окончательного разрыва и э, реформы, и mm -hmm. все вот эти вот э, сеймы, и Вормский э, эдит, где э, Лютер публично пытался доказывать свои идеи, и, ну, в конце концов, здесь то он и произнес свою вот эту сакраментальную фразу, на том стою и не могу иначе. Произносил все-таки, да? Вроде бы. Ну, ну похоже считается, на то, что произносил. Считается распространенное, расхожее мнение. В Германии в самой ведь этот вопрос тоже решался достаточно долго и публично. Mm -hmm. Это же все выносилось на публичное обсуждение. Вот. Если взять вот то же самое Аугсбургское исповедание вот что это такое? 1530 что это года. Такой? То есть это, по сути... Э, Какие-то статьи, да, вероисповедные? Э, ну, это вот основа лютеранской веры, такой своеобразный лютеранский катехизис, который был составлен... Мартином uh -huh. Лютером, ну, даже больше, наверное, Филиппом Меланхтоном, потому что он, наверное, здесь больше проявил себя как теоретик, как разработчик вот этого документа. Если, опять-таки, очень кратко выражать его суть, то это принцип «трех только», только вера, только милость Божья и mm -hmm. только священное писание, только это в такой жесткой определенной форме, да, все это было изложено. Это Нет, было там-то так... было все гораздо в более мягкой форме, гораздо более. Не ходить, только, только, только. только. Ну, Нет, это, если... это были развернутые, более емкие, да, богословские формулировки. Конечно, но там были сформулированы основные как раз принципы, к которым склонялся Мартин Лютер и Филипп Мелангтон, mm -hmm. именно идея оправдания веры, что только mm -hmm. искренняя вера в Бога, а не дол сверх 
должные дела или добрые дела mm -hmm. в пользу церкви спасают человека, раскаяние человека. Опять-таки, ситуация, связанная с таинствами. Вот интересное отношение к таинствам у реформаторов. Что они видели, что они утверждали, сколько таинств? Как раз вопрос о таинствах, он был достаточно спорным, и в разных реформированных церквях трактовался неоднозначно, но в любом случае, как правило, протестанты сохраняют ну, либо два, либо три таинства – крещение, причащение – и вот, ну, исповедь, она, постольку, поскольку она присутствует не везде. Не то, чтобы они отрицали остальные таинства, они не придавали им сакрального смысла, они рассматривали их больше ну, как просто... Таинство сакрально, как бы, да, ну, Они рассматривали их как обряды. Какой-то новый смысл стали придавать таинствам, да, получается? Новый смысл. Ну, здесь, может быть, вот то, а. что наиболее так заметно спор, это таинство причастия, евхаристии, а. потому что ведь по этому вопросу наибольший спор возникали. Реально ли происходит вот это вот при осуществлении mm -hmm. хлеба и вина Споры в тело по и кровь Христова? в Средневековье, да, с разных сторон, потому что вещь действительно непонятна. Ну вот по этим спорам как раз происходили дискуссии, по этому вопросу mm -hmm. дискуссии, особенно, допустим, между Лютером и Ульрихом Цвингли. Mm -hmm. потому... А в чем смысл был этих дискуссий? Вот, ну, вот, потому что как раз Цвингли популярный. считал, что не нужно воспринимать это буквально, а нужно uh -huh. воспринимать это просто как напоминание о mm -hmm. жертве о том, Христовой. Да. Да? Вот uh -huh. такая память. Цвингли Ульрих. Деятель реформации в Швейцарии, основатель цвинглианства, учился в Венском и Базельском университетах. Будучи проповедником в Большом кафедральном соборе в Цюрихе, играл видную роль в обращении прихожан в протестантскую религию. На публичном диспуте с папскими представителями в 1523 году Цвингли изложил свои 67 тезисов, которые были приняты городским советом Цюриха в качестве официальной доктрины. После этого протестантская реформация стала быстро распространяться в Швейцарии. Цвингли подчинил церковь городским властям, запретил военное наемничество. Погиб в 1531 году в войне между католическими и протестантскими кантонами. В кальвинизме там э, иная ситуация. Исповедь в кальвинизме исчезает э, вообще вот как таинство. Mm -hmm. ну, поскольку это связано с доктриной предопределения, mm -hmm. э, судьба человека изначально до сотворения мира априори предопределена, и поэтому исповедь она просто становится э, ненужной. Ну, вообще, э, Кальвин, он э, отрицательно или как-то так вот скептично, э, иронично относился э, ко многим христианским mm -hmm. каким-то обрядам, святыням. Mm -hmm. Допустим, вот э, крест Господень. У, у него же была отдельная работа, в которой он говорил о том, что вот сколько по всем церквям в разных храмах э, найдется вот этих вот э, частей э, креста Господня, что на них хватило бы распять там не одну сотню э, грешников, ну, или не обязательно mm -hmm. грешников. В англиканской церкви три таинства сохраняются – крещение, причастие, исповедь. Значит, вот это аугсбургское исповедание веры – это был вариант такого консенсуса, да? Да. Такого сводного исповедания. Ну, другое дело, что он тогда в Германии не получил развития, и властями одобрен не был, потребуется угу. еще… Сколько? Еще 25 лет, 1555 год, Аугсбургский религиозный мир, когда, в принципе, mm -hmm. вот эта вот идея будет подтверждена, и в Германии будет установлен, наконец-таки, религиозный мир на основе вот этого принципа, чья власть, того и вера. Но для Германии ведь последствия Аугсбургского мира будут во многим двоякими. Ну и, собственно, 30-летней войны, mm -hmm. которая потом mm -hmm. будет происходить, прежде всего, на территории Германии, потому что, с одной стороны, это идея свободы выбора веры, а с другой с другой стороны, для Германии, ведь это приведет к тому, что тот раскол, который уже был в Германии, экономический, политический, социальный, он еще добавился расколом э, конфессиональным. И это будет влиять на последующее развитие Германии. Отсюда вот такое чувство какой-то неприкаянности, промежуточности, mm -hmm. э, что будет всегда особо болезненно немцами восприниматься. Mm -hmm. А известно о том, был ли ответ из Рима на это аугсбургское исповедание веры? Была ли какая-то возможность разбора полетов, прояснения отношений, примирения, выравнивания да, той ситуации, которая, конечно, уже на тот момент была необратимой? Вот была ли эта возможность или нет? Вот как вам кажется? Как вам видится, вернее, вот так сформулируем, как историку? Ну, я думаю, тот факт, что 
э, сама католическая церковь в конце концов устояла и сохранила свои позиции, и в Германии в том числе, свидетельствует о том, что, ну, опять-таки, для католической церкви всегда это было характерно, такая вот способность приспосабливаться к изменяющейся э, ситуации, как-то так интегрироваться mm -hmm. э, в новые условия жизни. Другое mm -hmm. дело, что, опять-таки, сам, например, Мартин Лютер, он был крайне э, недоволен тем, как ситуация разворачивалась в Германии, э, и э, он в конце mm -hmm. своей жизни во многом разочаровался в том, что из Германии произошло, и с немцами произошло. Вот так, да, и да. говорил о том, что если бы э, я знал, вот, что немцы... Он говорил, что немцы стали еще хуже, э, чем они были до реформации. У него как-то был изначально очень скверный взгляд на человека. да, И в общем, и в частности, у Лютера. У Лютера, у Кальвина, может быть, еще mm. больше. Еще потому что тот взгляд, говорил да. о том, что человек – это... Э, сосуд кишащий мерзостями или кишащий рой мерзостей. Mm. То есть совершенно вот такое негуманистичное восприятие человека. Странно, да? Мы как бы все время пытаемся сблизить и как-то видим вместе, по крайней мере, параллельно вот эти вот движения гуманизма, реформации. Оказывается, что не все так просто. Ну, здесь, потому что они же не были какими-то статичными, стабильными. Mm -hmm. Они менялись, и многое Лютер не принимал в идеях того же Эразма, mm -hmm. как и Жан Кальвин. Он вообще говорил о том, что лучше все науки искоренить, коль они приносят вот такую тотальную гордыню, скептицизм. Mm -hmm. Допустим, труд Николая Коперника, который уже при жизни ведь его появился, он так и не прочел и до конца дней своих считал, что э, не... Э, Земля вращается вокруг Солнца, он так и писал, что Солнце вращается вокруг Земли. То есть человек не обычный. В этом вопросе по Рим, да, как да. мы это увидим в деле Галилея и Кальвин были едины. Да. Ну, Жан Кальвин, несмотря на то, что человеком был с ранних лет весьма одаренным, он очень все хорошо схватывал, он зачастую mm -hmm. на занятиях заменял преподавателей, то есть учителя в нем души не чаяли, но у него вот знания они носили какой-то такой зачастую односторонний, однонаправленный характер. из представленных персонажей, на ваш взгляд, да, наиболее симпатичен. Ну, вот просто такой личный какой-то момент. У нас есть Мартин Лютер, да, у нас есть Филипп Меланхтон, да, Цвингли, есть Кальвин. Вот, если бы вы, да, делали свою ставку вот в, этом, вот в том моменте, да, кого бы вы вот предпочли? Кому бы вы пошли? Они действительно все э, разные. Mm -hmm. Вот если Лютер – это прежде всего теолог, э, Цвингли mm – -hmm. И Меланхтон, скорее всего, это гуманисты, а Жан Кальвин – это идеолог. Он попытался соединить религию с политикой. И вот эти вот общины кальвинистские – это не просто какие-то молельные клубы, а это клубы, скорее всего, политические. Ну, не случайно потом именно кальвинизм станет знаменем нарождающейся буржуазии. И во многом ведь основные вот эти вот революции ранние, которые в Европе будут происходить, они будут происходить под знаменами кальвинистской веры. Английская революция не случайно ее называют пуританской революцией. То есть все пойдет отсюда. Но мне, может быть, более симпатичен э, Лютер, хотя он человек тоже э, крайне неоднозначный и противоречивый. Э, с одной стороны, это теолог, человек, который проповедует э, аскезу, э, который э, проповедует прямое отношение вот такой человека с Богом. А с другой стороны, э, в миру, вот, э, в обычной жизни, он же был э, нормальный человек, светский человек, который был э, не против посидеть за столом, пообщаться с друзьями. То есть, э, ничто человеческое ему, в принципе, не чуждо было. Э, Жан Жен, Каль... вроде, да, в конце концов? Женился. Ну, они все, они же выступали против угу. целебата, О. за упразднение монашества. Против безбрачия. Против безбрачия. Да. Потому что ведь э, это в католичестве э, духовные лица, священнослужители, э, они э, обладают особым статусом, через mm -hmm. них благодать не сходит на паству, а в протестантизме э, они такие же э, твари Божьи, как все остальные, и ну, труд да, простого человека он ничем не отличается. Да? да, все священство. Хотя uh -huh. Лютер изначально об этом заявляет, но потом все равно церковь остается. Жан Кальвин тоже э, женился, э, ну, вот Жан Кальвин, он, мне кажется, персонаж такой 
ну, в моем представлении совсем не симпатичный, потому что это убежденный фанатик, который требовал такого же отношения к жизни и от всех остальных. Но в своей жизни он был адекватен своим требованиям. Вот он вел действительно такую аскетичную, жесткую, регористичную, как бы, да, непримиримую ко всем да, излишним жизнь. Он, он действительно был аскетом в своей жизни. После его смерти, если не ошибаюсь, там 200 флоринов у него осталось, mm -hmm. то есть очень небольшая сумма, которую он просто вот так завещал своим близким. Жена у него умерла еще до него, дети. Ну, вообще, сам он был очень слабый. Он, mm -hmm. он в молодости уже производил впечатление какого-то измученного человека, вот настолько аскетичный образ жизни вел, настолько как-то поглощен был в свою идею. Завещал похоронить его вот в простом гробу, в небеленом холсте, без всяких церемоний, на кладбище Плен-Пале. На этом кладбище раньше хранили больных чумой, умерших от чумы, mm -hmm. то есть за пределами Женевы. Сейчас это центр Женевы. Как это называлось, да, да. Вот И традиции. поэтому могила его буквально вот затерялась уже вот через несколько лет. Ну, она не затерялась, конечно. И сейчас mm -hmm. на этом кладбище, которое в Женеве сохранилось, и оно уже в центре города, и называется mm -hmm. кладбище королей. Вот там как раз, ну, очень скромная могила Жанна Кальвина, причем надпись очень интересная. Вот как тогда его идеи и наследия были противоречивы, так и по сей пору это вот даже в этой табличке ощущается. Потому что там вот очень такая, с одной стороны, нейтральная надпись, что вот Жан Кальвин, который пытался очень жесткими пытался. методами mm -hmm. и строгой дисциплиной создать в Женеве новые порядки. То есть вот этот негатив, вот эта идея того, что он пытался как-то железом и кровью это все внедрить, она в этой надписи даже ощущается. Или вот идея тоже памятника, mm -hmm. который в XIX веке пытались создать вот, э, ну, в честь юбилея реформации как mm -hmm. раз в 1835 году. У истоков стоял, кстати, интересная тоже очень личность. Э, француз, вернее, Жан-Жак де Селон, человек, э, родственники, предки которого были из Франции, гугеноты, которые бежали как раз, э, эмигрировали из Франции после отмены э, Нанского эдикта. Семья обосновалась в Женеве, она была богатой, предприниматели э, обосновалась и разбогатела и э, там. И вот Жан-Жак Селон пытался э, организовать подписку по э, сбору средств на сооружение памятника э, Жанну Кальвину. И у него не то, чтобы не удалось э, собрать деньги, власти не выделили место для сооружения памятника, и вот этот вот закладной камень так и остался стоять на террасе Женевского особняка Салона. Вот настолько в обществе и в XIX веке были очень разные мнения по отношению к этому человеку. Мы все-таки стараемся не выходить за пределы 16 века, да? Ну, где да. у нас 17-й на горизонте, уже какие-то первые плоды видны. Давайте посмотрим, насколько и в каких масштабах распространилась реформация, оформился протестантизм на конец вот этого столетия. Где мы видим протестантские общины? Германия, да? Ну, в принципе, там, наверное, по всем странам так. Европы появятся свои э, национальные э, модели вот, вот протестантизма. Как глубоко на юг, да, стекла реформации ее плоды, да, где на севере. Франция, вот наиболее такой, может быть, яркий пример, так. но здесь это все приобретает... Наверное, самый такой драматичный, кровавый оборот э, «Гугенотские войны», как э, э, кульминация в «Арфоломеевской ночь», хотя она именно просто наиболее, может быть, кровавый эпизод, потому что все остальное это э, не меньшими потерями людскими э, было сопряжено. Хотя, опять-таки, ведь э, протестантизм, гугенотство во Франции не станет э, какой-то доминирующей религией. Гугеноты получат по унанскому эдикту э, свои э, права, даже крепости, сто крепостей, как гарантия этих э, прав в Европе, в других странах появятся свои какие-то... Ну вот, если Англию, опять-таки, в Англии, вот здесь как раз тоже очень яркий пример того, как протестантизм приобретет такие ярко выраженные государственные черты. Потому что вот та модель англиканской церкви, которая будет создана Генрихом VIII, потом VIII, потом продолжена его сыном Эдуардом, эта политика, и завершена Елизаветой, его дочерью, вот как раз протестантизм приобретет свои оконченные очертания. Англия, скажем так, точно не католическая и местами уже протестантская, да? Но у нее какой-то свой путь. Ну, Англия сельская была католическая, mm -hmm. вот так вот. 
Потому что ведь mm -hmm. там и протестантизм там был. А, он то есть был сохраняется, очень... да, присутствие католиков? Да. Ну, там а -а -а. дальше будут приняты целый ряд законов, направленных да. против католиков. Особенно, допустим, у а -а -а. Елизаветы в ее законодательстве а -а -а. 39 глав. То есть там так. прямо статьи направлены против Ясно. католиков. С Англии разобрались. Север Европы. Дания, Скандинавия уже протестантские? Здесь тоже это влияние заметно присутствовало. Ну, вот даже вот Шотландия. Уже к концу 16 века, да? Ну, весьма, да, заметно. Есть, да? Германия частично и так весьма уверенно частично протестантская. Ну, расколотая. Угу. То есть там даже географически так можно это э, выделять, что Южная Германия, Юго-Западные ага, земли, ага. они так тяготели к католической южнее, культуре. Да. католичнее, так сказать. Италии, да. Франции, да. Север, ага. Северо-Восток. А север более тяготеет уже вот к измененному да, христианству вот это, этим движением реформации. Да, там даже культурные ага. различия как-то вот с О. этого времени наблюдаются. И по сей день в культуре это отчетливо проявляется. Плоды, да, уже ощутимые весьма. И я думаю, мы вполне основательно да, рассказали о принципе причинах этих изменений. Действительно, реформация изменила судьбу Европы, ее народов и изменила человека во многом, даже современного человека. Ну что ж, время нашей беседы подошло к концу, и мне остается только поблагодарить Наталью Петровну за эту обстоятельнейшую и очень интересную беседу. А с вами, дорогие телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!